。王列锥凭借这鬼魅残骑，杀的这个南齐王是哇哇大哭。我们来看这盘精彩实战，铁锥先走，这次啊来了一个飞象局，南齐王倒是个火爆脾气，二话不说摆下弓炮，红的上马，黑旗上马，准备啊把这辆法拉利开出来。红旗呢，并没有着急出局，选择了一手马八进七，黑的出局，红的出局，黑旗选择了一手挺足之马，而且呢活通自己的七路马。那红旗平鞭炮，准备啊快速的把这辆法拉利开出来。黑旗跳手鞭马，红的出局，黑的出局。那红旗在这里也先挺个兵，不能让你两个卒都挺起来。黑旗呢，进炮来封。以后呢，可以呀、啊，选择这个平炮压住这个小马，也可以选择呀打兵压住这个小马。那红旗呢也不甘示弱，你进炮封我，那我也进炮封你，我比你封的还彻底，直接呀、啊、把这个车啊摁到下面。黑旗平炮腰对，那红军有兄弟保护，选择炮击边卒，先捞个实惠。黑旗，吃狙，红的踩掉。黑旗在这里呢，他呀可以考虑啊把马回来以后再跳个正马，但是呢他又担心回马之后啊人家平炮将他摁住，在这里呢就选择了一手啊先不是。这个棋还有一个值得注意的地方啊，你可千万不要打兵。你要是打兵，看似多吃了个兵，爽了一下，但是呢，人家这个马上去之后啊，都太活了。你不打了，那红旗现在也不给你机会打了。来腰对，黑旗吃掉，红旗呢飞个高象。黑旗一看，现在呀，这个局对掉，这个局被封住。干脆呀、啊，他就把马奔上来了，准备跟你拼命。那现在这个要踩你的兵，要打你的空投，那红旗不干，他选择呀，先打掉这个中卒。哎，你马一跳，我打住，镇住你的中路。你现在这个炮呢发不出来，那黑旗呢就把马奔上来。现在呀，属于红旗多兵，而黑旗的子力活跃，双方啊互有顾忌。中路空虚，先补一手。在这里呢，他是选择了这个马踩边兵，那这招棋啊就偏离主战场了。黑棋呢可以考虑啊进马踩一下炮，你退了炮之后呢，他再高一手炮，高一手炮之后腾出这个象位以后啊，可以把象连起来解放这个炮，可以啊，最后出贴身车，这样呢把车出来。实战呢是选择了一招踩边兵，我们经常说边马不干活，马跳边必被奸。你这个虽然说多吃了一个兵，缩小了双方的物质差距，但是呢，毕竟偏离了主战场。红旗呢也把这个小马呢奔上去，黑旗呢在这里选择了一手平炮，准备啊以后退炮来驱赶，来活通这个八路车。那红旗呢只管往里面。标进去，黑棋呢退回来打一下这个炮，那红旗呢，车没有兄弟掩护，那只能逃炮。黑棋本来可以考虑啊高炮继续打，在这里呢，他就选择了一手回马，想跟你啊对子讲话。那红旗呢也没再闪了，你想交换，那咱俩就交换。我现在多你一个大中兵，我就有信心将你拿下。然后啊，把车对掉。再将，黑棋只有踩掉，这车，红旗呢，再来一手拐角马，黑棋呢也来一手拐角马，踩一下炮，他也可以考虑啊，走一手马八进七，跳正马，那红旗呢把炮走开，黑棋上马将他抵住，防止你走这个马六进四，其实呢在这里他可以考虑啊，走一手啊。卒三进一，抓紧呢，把这个卒解决了。你吃了，我再飞个高象，把这个卒解决了以后呢，再伺机把这个边兵问题解决了。你只多一个兵。
，这个旗下银旗啊，可以说是难如登天。红旗现在拐角马穿弓而上以后啊，伺机往中间跳。黑棋在这里呢，依然没有选择对足，选择了一手上士。那这个红旗呢，就不给你这个对足的机会了。马跳中，你现在在对我吃了你象了，我给你踩掉了。那他选择了一手啊，架中炮。那这招架中炮应该说是一步败招。黑棋呢可以考虑啊，回马。你要是退炮打我一下，我就把这个小马呀标进来。以后呢再套炮，你这个马一走，我就有一个打中兵的手段。他这招一套炮之后呢，红旗呢走得很凶，他也可以考虑啊补一手士。他是选择了跳马，现在呀要打你这个卒，逼你表态。你现在已经少个兵了，再让人家打一个，以后再把这个打了，那多三个兵，你还咋玩啊？那这个时候啊，黑棋呢，他应该呀，先把这个卒送了，让你吃完之后呢，我再来进，踩住你这个兵，打住你，来给你进行一个交换。你要是回个马。那你这个兵呢？以后呢，又在这个嘴里面。实战呢，他是直接进马。那这招棋啊，就少走了这个对足的这个次序。红旗一回马之后啊，黑棋的这个局面呢，就非常非常被动了。你现在吃不了这个，下一招人家有一个什么手段呢？那就是啊，进马，再进马，哎，踩着你。踩着你，走到这，这个黑棋顽强一点的话，应该走一手炮五平六，他走了一手啊炮五平九，那这招棋是一个致命的大败招，这招棋一走啊，王铁锤啊叫屈一颤，来棋了，接下来王铁锤的招法一招比一招精妙，一招比一招紧凑，仅仅六个回合之后，黑棋呢就投子认负了，我们来看实战，红旗退炮一打马。那这个小马呢，没有点，只能跳进来。红旗呢，小马一飙，这个就非常凶了。你是不敢打的，你敢打这个，人家进马，踩着你的马，挂住你的脚，要住你的命，那这个棋就拜拜了。那下一招一踩马，你要现在补一手士，人家一踩你的马，你马一走开，还踩住炮，那更不得了了。所以说呢，走到这儿，黑棋无奈，又选择了一手啊，炮九平六。那红旗呢，进马一踩，你马一走开，这个有个踩士将丢士，他选择了一手啊，高炮死守。那红旗呢，非常紧凑。再来一手现炮，你肯定是不敢吃啊！你一吃炮，这门刮脚一将，杀棋。那这个时候啊，他也只能补一手士了。但是补一手士，这个来一将，挂一将，也是受不了。在这里啊，他选择了一手回马。那红旗呢，简单的把炮一打，黑棋只能吃。红旗呢，再挂一将，破士，你又出不来，只能上。红旗呢，再一回小马，至此呢，这个马呀必丢。哎，你出老将没有用，你出老将保住，人家还有一个进敌马将。这样呢，你不管是进老将还是下老将，把你马一吃，红旗呢多子多兵，黑棋无力再战，只好投子认。